Assalamu alaikum my name is dr ahmed hasan and i will be delivering a lecture on how to attempt the mcqs in fcps part 1 and the technicalities of the exam इस लेक्चर में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एम क्या होता है एफ फेल होने के बेसिक रीजंस क्या होते हैं एम सी करने का तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे आपके मैक्सिमम एम ठीक हो और ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बेसिक थिंग्स और कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द एफ पार्ट वन एग्जाम एम में बेसिकली दो पार्ट होते हैं एक होती है उसकी स्टेम और एक होती है उसकी ऑप्शन अब स्टेम जो है वो ज्यादा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है लेकिन एफ में आपको इस चीज के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली स्टेम छोटी होती है इसलिए टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता और ऑप्शंस जो है वो कम से कम चार से पांच ऑप्शंस होती हैं जिसमें से आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करनी होती है बेसिक रीजन फेल होने का एफ पार्ट वन में ये है कि हमारी मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारी बुक्स है और सब बुक्स में रिकॉल्स है रिकॉल्स वो क्वेश्चंस होती हैं जो बेसिकली एक कैंडिडेट एग्जाम में बैठा है और उसने आके वो याद करके उसने इंटरनेट पे लिख दिया है और ऑथर्स ने उसको इकट्ठा करके एक बुक पब्लिश की हुई है अब उससे आप हेल्प भी ले सकते हैं उसे आप तैयारी भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन वही स्टेम और वही आंसर अगर आप ढूंढेंगे एग्जाम के अंदर तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड वही ऑप्शंस और वही स्टेम बैठी होती है और आप जब स्टेम देखते हैं तो आप उसी लिहाज से आंसर टिक कर देते हैं और इशू वहां पे ये होता है कि सी या तो थोड़ी बहुत चेंजिंग कर, कर देता है स्टेम के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर तो जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपने एग्जैक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन को नहीं ढूंढना अपनी तैयारी पे बिलीव करें हाँ ये जरूर है कि सी पी एस पी बेसिक टॉपिक से ही बार बार टेस्ट कर रहा हो रिपीट होते हैं लेकिन सारे रिपीट नहीं होते ये चीज बैक ऑफ द माइंड जरूर होनी चाहिए हर क्वेश्चन को ट्रीट करें कि जैसे वो रिपीट नहीं हुआ हुआ लेकिन अगर वो रिपीट हुआ हुआ है तो आपको उसी वक्त समझ लग जाएगी और आपका वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अच्छा अटेम्प्टिंग एम सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है उसे कम से कम दो दफा पढ़े और मेक श्योर sure करें कि पूछा गया हुआ है एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन में क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम होता है उसको समझने के लिए और माफ करने के लिए और ज्यादातर इस तरह भी होता है कि जो ऑप्शन जिनमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वो ज्यादातर रॉन्ग होती है ज्यादातर हमेशा नहीं इसके अलावा जो स्टेप होती है उसमें एक्सेप्ट इनकरेक्ट नॉट ट्रू या फॉल्स ये चार लफ्ज जो है ना ये आपके जहन में जरूर होने चाहिए कि अगर ये स्टेप में लिखा हुआ है तो आपने बहुत ध्यान से माफ करना है आंसर क्योंकि अक्सर ये होता है कि बंदा एग्जाम प्रेशर में और फ्लो में स्टेम पूरी नहीं पढ़ सकता और वो गलत आंसर मार्क करके आ जाता है अगर सिनेरियो लंबा है स्टेम लंबी है तो सबसे पहले आपने ऑप्शंस पढ़नी है उसके बाद स्टेम का एंड वाला पोर्शन पढ़ना है आपको पता होगा कि उसने पूछा क्या हुआ है और किन ऑप्शन में सिलेक्ट करना है और फिर आप पूरी स्टेम पढ़े तो आपके आपको पता हो कि आपने उस सिनेरियो में किस चीज में कंसंट्रेट करना है और ज्यादातर इस तरह भी होता है कि जो आपकी पहली इंस्टिंक्ट होती है ना कि जो आपने पढ़ा होता है और जो आपको लग रहा होता है कि ये ठीक है 80% परसेंट ऑफ टाइम वो ही ठीक होता है तो अपनी इंस्टिंग में जाए लेकिन सारी ऑप्शन पढ़े अगर आपको लग रहा है कि फर्ज करें कि ऑप्शन बी ठीक है तो आपने ऑप्शन बी टिक कर दी है सिलेक्ट कर ली है लेकिन आपने बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ी ठीक है और हो सकता है कि ऑप्शन सी या डी में से कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट हो क्योंकि आपने बेस्ट चूज करना है ठीक है बेस्ट ठीक है हो सकता है कि ऑप्शन बी ठीक हो लेकिन ऑप्शन डी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो उसके लिए तो सारी ऑप्शंस पढ़नी जरूर है और रूल आउट भी करना सीखे कि फर्ज करें कि अगर दो ऑप्शन एक जैसी है फॉर एग्जाम्पल एक एम सी आता है जिसमें लिखा हुआ है कि यूरिन एसिडिफाई हो रहा है और एक ऑप्शन हो रहा है और है कि यूरिन की पीएच कम हो रही है तो ये दोनों एक ही चीज और ठीक है तो इसका मतलब कि ये दोनों नहीं है ऑप्शंस में उसके अलावा जब आप एम सी क्यू कर रहे हो तो ये ना सोचे कि पीछे क्या हुआ है पहले एम सी में आपने किस तरह परफॉर्म किया है आप ये सोचें कि जो आपके सामने एम है आपने वो ठीक करना है ना ये सोचे कि आगे पेपर मुश्किल आसान आएगा ना ये सोचे कि पीछे से मैं मुश्किल अटैम्प करता आ रहा हूँ हर एमसीक्यू को उसका टाइम दे जल्दी की कोई जरूरत नहीं 
और सी पी एस पी ज़्यादातर कॉमन टॉपिक्स ही टेस्ट कर रहा होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है और ये भी बहुत कॉमनली हुआ है कि एक ही एम सी क्यू एक ही पेपर में दो एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है और ये भी होता है कि पेपर वन वाला एम सी क्यू पेपर टू में रिपीट हुआ है और अगर आप श्योर है ना उसके आंसर के बारे में तो दोनों दफ़ा आप वो ही सिलेक्ट करें अगर आप नहीं श्योर तो फिर आपकी मर्जी है कि आप जाहिर बात अपने आप को अनश्योर है तो ज़्यादा चांस देना चाहेंगे तो आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें एक में एक और एक में एक ताकि कम अज़ कम आपका एक ठीक हो जाए ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली और अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया उसके बाद आप रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर सकते सबमिट करने के बाद और एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिया तो वो एम भी आपको दोबारा नज़र नहीं आएगा आप एम सी क्यू स्किप ज़रूर कर सक कर सकते हैं पहली पहली बारी में तो आपके सेकेंड राउंड में दोबारा एम सी क्यू आ जाएगा जब आप दूसरी बारी दूसरे राउंड में आ रहे होंगे लेकिन दूसरी बारी में आपको वो एम सी क्यू लाजमी अटैम्प्ट करना पड़ेगा अब आ जाते हैं जी कंप्यूटर रिलेटेड इशूज कि अगर आपका कंप्यूटर स्टक हो गया है ठीक है या क्रैश हो गया है बंद हो गया एकदम तो आपने खुद से कुछ क्लिक नहीं करना कोई बटन नहीं दबाने बिल्कुल भी और परेशान नहीं होना अपना हाथ रेस करना है और प्रॉक्टर को बुलाना है प्रॉक्टर सी के बहुत अच्छे हैं वो आपको फौरी रिस्पांस देंगे और वो जो कहेंगे ठीक है आपने बिल्कुल उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आगे चलना है दूसरी बात ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम रुक जाता है कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो परेशान आपने इसलिए नहीं होना कि सी के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो लिंक हुए होते हैं बैक एंड पे ऑनलाइन सर्वर के साथ तो सारे के सारे आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सेव हो रहे होते हैं तो आपने इस मामले में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और भी इंट्रोडक्टिव वीडियोस इन हम बनाएंगे स्टडी मेट और मेट एग्जाम एक्सपर्ट की कोलेबोरेशन से तो इन ये भी आपको मज़ीद हेल्प करेंगी थैंक यू सो मच फॉर द टाइम अल्लाह हाफिज़